ఆయన్ని గారు టీడీపీలో తారా జువ్వల్లా పైకి ఎగిరి ఒక్కసారిగా పడిపోయారు దానికి కారణం మీరా బాబుగారా లేకపోతే లోకేషా పడిపోయానని చెప్పని మీరు అనుకుంటున్నారు నేనైతే నా ప్రయాణం టీడీపీతో మొదలు పెట్టానని అనుకుంటున్నాను ఒకసారి ప్రయాణం అంటూ మొదలు పెట్టిన తర్వాత ఇప్పటివరకు అంటే నా జీవితం మొత్తం నేను డిఫరెంట్ ఫీల్డ్స్ నుండి చూసుకుంటే కనుక ఎప్పుడు కష్టపడుతూ ఒక్కొక్క స్టెప్ ఎక్కుకుంటూనే వెళ్ళాను సో రాజకీయాల్లో కూడా టీడీపీతో మొదలైన నా ప్రయాణం ఇక ముందు కూడా ఇంకా ముందుకు వెళ్తుందని ఆశిస్తున్నాను దానికి ప్రత్యక్షంగా చంద్రబాబు గారా లేకపోతే కనుక లోకేష్ గారా ఇతర పార్టీ పెద్దలా అని చెప్పని అనడం నాకు ఇష్టం లేదు పాతిక సంవత్సరాల్లో రాజకీయ నాయకులకు రాని గుర్తింపు మీకు ఇన్స్టంట్ కాఫీ ఏవేదైతే మనం తయారు చేసుకుంటామో ఆ విధంగా వచ్చేసింది అయితే దీనికి సక్సెస్ మంత్ర ఏంటి నాకు అంత తొందరగా గుర్తింపు వచ్చిందని ఎవరన్నారండి నాకు ఇప్పుడు ఇంత నేను చెప్పాను రెండు వేల తొమ్మిది నుంచి రెండు వేల నాలుగు నుంచి నేను సోషల్ సర్వీస్లో డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్లో చంద్రబాబు నాయుడు గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు హుదూద్ వెళ్ళి నేను ఆయన పక్క పక్కన టెలి కమ్యూనికేషన్ ఇచ్చాను నేను ఆయన నా గురించి తెలుసు నేను అన్ని సంవత్సరాల నుంచి పడిన కష్టాన్ని తెలుసు నాకు ఉన్న రాజకీయ పరిజ్ఞానం తెలుసు రెండు వేల పద్నాలుగు మూడు నెలల పసిపాపను వదిలేసి ఎలక్షన్స్కి ముందు నేను పదమూడు జిల్లాలు నెల రోజులు బస్ యాత్ర చేసి నేను తెలుగుదేశం పార్టీకి సపోర్ట్ చేశాను ఆరో సంవత్సరం ఇది ఆరో సంవత్సరం నుంచి ప్రత్యక్షంగా పార్టీలో ఉండి ఇన్ని సంవత్సరాలు మరి నేను కష్టపడ్డాను కదా నాకు రాత్రి రాత్రి ఏమైనా పదవి వచ్చిందా యామిని గారు మీరు స్వయం ప్రకటిత రాజకీయ నాయకురాలుగా మీకు మీరు ఊహించుకుంటున్నారు కానీ మీకు అంత సీన్ లేదండి అధికార ప్రతినిధి ఇవ్వడానికి ముందు ఎక్కడైనా సరే నేను తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకురాలైనా ఎక్కడైనా చెప్పుకున్నానా ఎక్కడైనా వచ్చిందా ఈవెన్తో నేను తెలుగుదేశం పార్టీకి రెండు వేల పద్నాలుగు నేను క్యాంపెయిన్ చేసినప్పుడు కూడా బిజినెస్ ఐడిఎఫ్ మెంబర్ కన్వీనర్ అనే వేసుకున్నాను కానీ తర్వాత టీవీలో ఎన్ని డిబేట్స్లో ఉన్నా కూడా టీవీ వాళ్ళ పలానా పార్టీని రిప్రజెంట్ చేస్తాం కాబట్టి టీడీపీ నాయకురాలని వేసే వాళ్ళు తప్పితే అధికార ప్రతినిధి అయిన తర్వాతనే కదా నాకంటూ అది ఒక డెజిగ్నేషన్ ఆథరైజ్డ్ ఆథరైజ్డ్ జాతీయ అధ్యక్షులు వారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు నాకంటూ ఒక పదవి ఇచ్చిన తర్వాతనే కదా ఆ పదవి వస్తుంది దానికి నేను చెప్పుకునేది ఏంటండి మీ బలం మీ అందమా లేక మీ నోరా నోరు అందము కాదండి నేను చిన్నప్పటి నుంచి నేను పడుతూ అంటే వస్తున్న నా కష్టమే అంటే హార్డ్ వర్క్ అనేది అండ్ కమిట్మెంట్ దట్ ఈస్ మై బ్యూటీ గ్లామర్ తో రాజకీయాలు చేయొచ్చు అంటారా గ్లామర్ తో రాజకీయాలు చేయొచ్చా గ్లామర్ తో ఇంకో ఫీల్డ్ లో నెగ్గుకు రావచ్చు అనే దానిపైన నాకంత క్లారిటీ లేదండి టీడీపీకి గుడ్ బై చెప్పడానికి అసలు ఏం జరిగింది నేను డైరెక్ట్ గా నేను ఆయన తీసుకోవచ్చు అధికార ప్రతినిధి పదవి ఇవ్వడంతో మా పార్టీలోనే ఉండే కొన్ని వర్గాల వారికి తెలుగుదేశం పార్టీ సపోర్టర్స్ అని చెప్పని కొన్ని ఏళ్ల నుంచి మేము పనిచేస్తున్నామని చెప్పని సోషల్ మీడియాలో పొద్దున్న లేస్తే మాట్లాడే వాళ్ళకి కొన్ని కొన్ని సంఘాలు ఆర్మీలు అంటే ఇలా పెట్టుకొని ఒక అభిమాన ఇవి పెట్టుకుంటారు కదా వాళ్ళందరికీ ఒక్కసారిగా జీర్ణించుకోలేకపోయారు ఇంక్లూడింగ్ మై ఓన్ పార్టీ పీపుల్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఏమిటి మేము ఇన్నేళ్ల నుంచి ఉన్నాము లేకపోతే కనుక మాకంటే టాలెంట్ ఎక్కువ ఉన్నాయి అమ్మాయి తీసుకొచ్చి అధికార ప్రతినిధి ఇచ్చారు అని చెప్పని అక్కడ నుంచి మొదలైంది నా బాధ ఒక్క టాలెంట్ ఉండి అధినేతకి నచ్చి మరీ పదవి ఇచ్చినా కూడా మిగతా వాళ్ళు ఎవరైతే వాళ్ళు భరించలేకుండా నాపై అంటే వాళ్ళకి ఉన్న జలస్ అనుకుందాం నేను ఐ ఐ ఫీల్ పిటీ ఆన్ దెమ్ ఎందుకంటే అంతకంటే చెప్పలేము మనం మెచ్యూర్డ్ ఇది కాబట్టి అలాంటి వాళ్ళు ప్రతి నేను నవ్వినా తప్పే నేను ఏడ్చినా తప్పే నేను జుట్టు ఇలా వేసుకున్నా తప్పే నేను జుట్టు కట్టుకున్నా తప్పే అన్నట్టుగా రకరకాలుగా నన్ను వాళ్ళ వాళ్ళకి ఫేవరబుల్గా ఉండే సోషల్ మీడియా వాళ్ళతో కొంత సరే ప్రతిపక్షాలు నా పైన దాడి చేయడం అనేది అది సహజం అది రాజకీయాల్లో కానీ ఇతర రంగాల్లో కానీ మనకు పడని వాళ్ళు ఎవరైనా అంటూ అంటే సోషల్ మీడియాలో టీడీ పోల్లో మిమ్మల్ని టార్గెట్ కొంతమంది అండి ఖచ్చితంగా అది దెన్ ఆ దానికి సంబంధించిన ఎవిడెన్సెస్ కూడా నేను తెలుగుదేశం పార్టీ జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి గారికి ఇవ్వడం జరిగింది మాతో పాటు ఉండే మా చైర్మన్ గారికి ఇవ్వడం జరిగింది చంద్రబాబు నాయుడు గారికి కూడా చెప్పడం జరిగింది చూడండి ఇలా మీరు అభి అంటే టాలెంట్ ఉందని తీసుకొని వచ్చారు ఆ వ్యక్తి ఎవరు చెప్తారు ఏంటండి ఎవరైతే మిమ్మల్ని ఒక వ్యక్తిని కాదు ఇట్స్ ఏనో గ్రూప్స్ ఉంటాయి కదా సోషల్ మీడియాలో ఇప్పుడు ఫేస్బుక్ లో కానీ ఏదైనా కొన్ని కొన్ని సంఘాలు కొన్ని కొన్ని గ్రూపులు ఉంటాయి దాంట్లో కొంతమంది మెంబర్స్ ఉంటారు బెంగళూరు నుంచి చెన్నై నుంచి ఇలా ఉండే కొన్ని ఉన్నాయి పేరు చెప్పడం నాకు ఇష్టం లేదు ఎందుకంటే అందరూ ఏమనుకుంటారు సరే పార్టీలో ఉన్నప్పుడే చెప్పొచ్చు కదా అంటే పార్టీలో ఉన్నప్పుడు చెప్పాము ఎవరికి చెప్పాము మీడియాకి చెప్పము అధినేతకి చెప్తాము పార్టీలోంచి బయటకు వచ్చిన తర్వాత కూడా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు అధినేత పట్టించుకోలేదు అంటారా పట్టించుకోలేదు చంద్రబాబు నాయుడు గారు అయితే ఎప్పుడు ఆయన అప్పుడు ఆయన ఉన్న పరిస
విమెన్ తెలివితేటలు ఉండి వాళ్ళందరూ మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తున్నా వారసత్వ రాజకీయాలు లేకుండా సొంతంగా ఎదగాలనుకున్న వాళ్ళకి ఒక అగ్ని పరీక్షే ఏదో పనికి మాలిన చెత్త యూట్యూబ్ ఛానల్స్ వాళ్ళ టీఆర్పీ పెంచుకోవడం కోసమని మరి నాకు ఇలాంటి అంటే కొంతమంది నా క్యారెక్టర్ అసాసినేషన్ చేసినప్పుడు ప్రతిపక్షాలు సరే వాళ్ళు అన్నప్పుడు మా పార్టీ సొంత పార్టీ వాళ్ళు కూడా సోషల్ మీడియాలో దానికి ఆజ్యం పోస్తూ ఉన్నప్పుడు మరి మీ పార్టీకి సంబంధించిన ఒక స్త్రీ ఒక లేడీ ఫీమేల్ లీడర్ అని చెప్పి నాకు జరిగినప్పుడు ఏ ఒక్క లీడర్ బయటకు వచ్చారండి మీకు తెలుసు కదా ఏ ఒక్క లీడర్ నాకు వచ్చి సపోర్ట్ చేశారు లోకేష్ ఆయన కూడా సపోర్ట్ చేయలేదా నేను ఒకరి వ్యక్తి పేరు గురించి చెప్పడం నాకు ఇష్టం లేదండి ఇంకా చాలా మంది నాయకులు ఉన్నారు మహిళలు ఉన్నారు యూత్ అనే వాళ్ళు ఏ ఒక్కరు ఎందుకు రాలేదు నాకు